Hem Bunun taraftarlarına koymayın ya. Ben geri zekalı değilim ha. Benim matematik geometrim iyiydi. Fen bölümü mezunuyum ya. Atatürk Lisesi'nde. Fen bölümü mezunuyum. Aptal değilim görüyorum offside mi diyeyim. Sen bana ne anlatıyorsun? Ya buradaki offside çizgisini çizmediler. Çaprazdan bir offside çizgisi getirdiler. Ama bunu yeni yapmıyorlar ha. Siz o i̇nsanları konuya... bu kadar aptallarına koymayın Uzun ya. Uzun zamandır, yıllardır ısrarla vurgu yaparsınız. Evet abi ya insanları bu kadar aptallarına koymayın ya. Net offside. Net offside. Bu nedir ayıptır ya. Hattan bakıyorsun offside. Çapmaz gönderiyorlar babalar ya. Çapmaz gösteriyor bunu. Ama bunu ilk yapmadılar ha. Çok yapıyorlar. Biz keriziz, onlar akıllı. Biz keriziz, biz aptalız. Onlar akıllı. Onun için kardeşim senin yayın, yayın değil de işte oradaki, vardaki, avardaki kimse oysa bizim futbolumuz da o. Ya ben bakıyorum ayıp ya. Sağdaki futbolcuya saygı gösterin. Emeğine saygı. Beşiktaş yener yenmez. Yani sen onu sayıp da bilmem ne yaparsan insanların şevkini kırarsınız. Ne oldu? Ne oldu? Hani Karadeniz'i var ya, ne oldu? Ne? Ya bunu bakalım bir büyük takım maçında da ne oluyor? Hem o pozisyonu yani hep birbirine. birlikte bir değerlendirelim. Ayıp ya. Hem de Beşiktaşlıların ha. serzenişi var. İki pozisyonla ilgili çelişki var. En büyük hep e, şeyler, serzenişler standart olmamasındandır ya. O e, Beşiktaş'ın aleyhine verilen kararla e, diğer pozisyon. Hemen arka arkaya ard arda iki e, pozisyondaki o çelişki olarak yansıtılan durumu da yine e, sevgili Erman Toroğlu'na soracağız. O iki pozisyonu da hem az önce Erman abinin vurguladığı o e, goldeki olsayet var mı yok mu konusu mu ki şey abi hem Bu, de şu penaltı olayı. Bu Beşiktaş bu kadrosu bu oyunuyla seneye girse şampiyonluğa oynar mı? Oynayamaz tabii. Tak, bu kadro yapmasa bu kadroyla zor. Hocam bu kadar basit ya. Tabii ki. Hiç öyle Fazla işte ne olur ne biter filan bazı şeyleri kestirme. Bu kadroyla Beşiktaş girerse seneye şampiyonla oynayamaz. Minimum 7 oyuncu. Veya ya. yeni bir şey yapacaklar. Tamam. Artık yeni bir düzene girecekler. Çünkü para da yok. Bu her takım için aynı. Beşiktaş da yok. Bir şeyler yapacaklar. Bir şey değiştirecekler. İşte bugün genç iki genç var Ersin ve Rıdvan gibi. Az önce maç sonu e, demeçleri de yansımıştı ekrana. E, bu pırıl pırıl gençleri geliştirme yolunu arayacaklar. Bir ya, e, tabii ama onu da harmanlayarak adam, olabilir. Ya, Bütünüyle o, gençleri oynatarak da yarış yapılmaz. Fener'in gönderdiği lensle, bilmem neyle filan bu işi götürürüm diyorsan götüremezsin. Ama Beşiktaş yönetimi, geçen yönetimi öyle işler yapmış ki, işte o gün duyuyorum, Abdullah Avcı bir anlaşma yapmışlar. Bugün Abdullah Avcı mesela Beşiktaş'tan ne alıyor? İki. Bir kulüple anlaştı Abdullah Avcı. Bir buçuk alacak. Aradaki 500'ü Beşiktaş verecek. İki buçuk alırsa Beşiktaş kurtulacak. Bunu yapan kim? Fikret Orman yönetimi. Fikret Orman'ın ormanları çok geçerdi de Beşiktaş çoraklaştı ya. Fikret Orman'ın ormanı maşallah. Dal budak. E Beşiktaş yazık ya günahtır. Üç yıllık yazık. anlaşma. Üç yıllık yazık anlaşma. Ya, bir de... Sonra da kaçıp gidiyorsun. Bir de üç ay sonra yani kaçıp hem gidiyorsun. Demek ki daha önce böyle ya. bir B planım vardı. A planı olursa olur olmazsa ben çok çabuk herhangi bir sıkıntıda giderim. Zaten türbünler de başladı. Arkasından hemen bıraktı gitti. Veya diğer oyuncularla yapılan anlaşmalar. Böyle bir şey var mı ya? Sen ve gidiyorsun sonra yapıyorsun ki ayıp bu ya. Sonra Beşiktaş diyeyim filan diyorsun. Geçeceksin abi. O zaman... Beşiktaş önce bunları halledecek abi. Bir Yoksa bir... Beşiktaş takımı ya... ar... e, ayakta kalır. Hı -hı. Beşiktaş Beşiktaş'tır abi. Tabii. Yılların takımı. Tabii kalır ama. Asırlık çınar. Böyle ayak oyunları bilmem neler cambazlıklarla filan olmaz abi. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın camiasının bir karar vermesi lazım önce. Geçmişte neler oldu? Bu hesapları verecekler mi? Yoksa Beşiktaş'ı böyle getirip bırakıp gidecekler mi? Yarın bir gün başkası gelip aynı işi mi yapacak? Bir karar verecekler. Bir de Beşiktaş gibi takımların ne sıkıntısı var biliyor musun hocam? Şimdi bu kadroyu çok rezerve edemezler. Rezerve edemeyince de şimdi o Maddi güç de yok. Böyle Beşiktaş gibi kulüpler de var. Ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü Covid ile beraber, bu yeni düzenle, bu virüsle beraber kulüplerin esasen kadroların, başarılı kadroların anlaşmaları uzun süreliyse ve de iyi bir kadroları varsa o takımlara bak 
Bir i̇lerideki, grafik vardı onu buraya verebilir misin İrfan Hocam konuşmaya devam ederken? İlerideki bana göre 2-3 yıla bile ligde damga vuracak bak. Yeni düzenle beraber zaten herkesin UEFA ile FIFA ile ilgili sorunu var. Şimdi ekonomik anlamda bütün kulüplerin. Şimdi tabii olmayanlar da var içinde. Yani o kadro mesela daha doğru daha düzenli bütçelerdeki oyuncu kadrolarıyla 2-3 sene yürüyecek kulüpler var. Yani Beşiktaş gibi tekrar Beşiktaş kadro seveti iyi oyuncular da var ama tamamlanması gereken oyuncular da var. Kadro eksik, kadroda bazı mevkilerde eksikler Sözleşmesi var. Sözleşmesi sürenler, devam edenler, kiralıklar böyle bir liste yapmıştık biz hocamın sözlerini e, tamamlamak adına. Ya yani Beşiktaş takımının için böyle bir handikap yaşayacak önümüzdeki sene maalesef. Tabii yaşamasın inşallah da ama yaşayacak Beşiktaş gibi yani başka kulüpler de yaşayacak. Hele şu süreçten sonra hocam. Süreçte. Hele şu yani ekonomik anlamda deniz zaten bitmişti de bak sene bu tuzu çok, biberi sene oldu. var ya Ender bak devre arası geldiğinde Allah sağlık verirse e, hepimize e, görürüz çok az mesela bu sene mesela 5-6 takım şampiyonluğu oynuyordu bu sayı yarıya kadar düşecek bak seni unutma devre arası bak Allah sağlık versin virüs vermesin evet <gülüyor> Allah <gülüyor> sağlık dedim hocam versin ben yani başta herkese <gülüyor> hepimize ve herkese bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza 83 milyona yani onun için seneye ilk devre Belki iki takım kafa kafaya kalabilir ha. Böyle giderse bu süreç. Hocam şurada. Çok erken. Atiba abi, Caner abi Gökhan. Çok, çok, çok erken. Serdar, sözleşmesi biten Atiba Caner Gökhan. Kiralık Elnemi Botenk Reboşo diye bir. Kiradan dönecek Oğuzhan var. İsim Atmen'in var. Lalin var. Fatih Şimdi, var. İyi performans tabii, verdi. Yalnız, burada en önemli tablo. Bir yıl te- sözleşmesi kalan da Doğruk abi. Necip, Necip Roko Utku. Bak, çok güzel. E, yani bir veriyi almışsınız Ender. Şurada bir şey söyleyeceğim. Net birinci bu sene ile ilgili neye bakacağız? Kiralık oyunculara. Elneni, Boateng, Roboşo zaten oynamıyor. Diaby. Diaby. Şimdi bunları almayı düşünmüyorsan zaten bu mağlubiyetle beraber hedeflerinden de iyice geriye düştü Beşiktaş. Hani bir şampiyonlar ligi olur mu? O EFA vesaire ondan sonra. <gülüyor> ya burada direkt o Elneni, Boateng, Diaby, Roboşo dediğim gibi oynamıyor zaten. Hangisinde oynatmak istiyorsan önümüzdeki sezon kadroda düşünüyorsan Kadro yapılanmasında. Aa, tamam oynat. Öbür türlü düşünmüyor musun? Üçünü. Üçünü de oynatma. Git altyapıdan oyuncu oynat. Geliştir. Yedi haftada daha iyi. Ya bu böyle. Peki. Sözleşmeci bitecek. Atiba, Caner, Gökhan. Bunlar ne alıyor diyelim? İki alıyor. İki alıyor diyelim. Serdar biliyor ne aldıklarını. İki alıyor diyelim. Ben ortalama bakıyorum. Atiba 500. Onlar... Beş... Hocam... Ben i̇ki alıyor diye. Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ticaret yaptığım için iki alıyor diyelim. Bunlara diyecekler ki 0.40 alır mısın oynar mısın? 0.50 iki alana 0.50. Bence dediler. Bak bak diyecekler mi dediler? Peki biz oynamayız gideceğiz dediler kim alır abi? Hocam artık çok zor. Şimdi bak şimdi o hani ben giderim oynarım filan devri bitti kimse alamaz. Kim alır? Kimse o paraları vermez. Vermez tamam Ali Koç zaten bunu hep kendisi sürekli söylüyor. Şimdi Fenerbahçe'ye gitme ihtimalleri olduğu için Ali Koç oynayı verdi. Ama şimdi Beşiktaş neye bakıyor? Sözleşmesi biten. Bon servisi elinde olan. 1.7 mi Caner'in Gökhan'ın? O civarda değil i̇kiye mi? Yakın. İkiye yakın. Bonuslarla. Şimdi onlara bakıyor. O havuza bakıyorlar değil mi? Şimdi o havuzun içine giriyorlar mı Caner ile Gökhan? Giriyorlar. Şimdi Beşiktaş 700 bin 800 bin verirse... Fazla vermiş oluruz diyor. Ama Fenerbahçe veya başka bir X kulüp böyle bir oyuncuya 700-800 bin euro verdiğinde şükür bonservisi elinde olan bu tarzda bir oyuncu bulabildik diyecekler. Hmm. Sonuçta Dolayısıyla talibi var. Veren çıkar. Bence e, talipleri de şu anda görüşme bir hakları de, da var. Görüşürler. Bir, de, bir sorun yok yani. Bir de benim o kiralıklarla ilgili söyleyeyim. Sezon sonu sözleşmesi bitenler için de geçerli. Atiba, Gökhan, Caner. Evet. Anlaşacaksan önümüzdeki sezon aynı şekilde onları da oynat. Anlaşmayacaksan eğer senin verdiğin rakamlara oyuncular gelmiyorsa bu ekonomik sıkıntıyla beraber kulübün biliyorlar. Hı hı. Yani böyle bir e, evreden geçtiğini hangisiyle anlaşmıyorsan da onu da oynatmayacaksın. Yani şunu mu o zaman Erman abi devre arası programında söyledi. Bu bir tür fedadır. Gelecek yıl Avrupa'da olmamayı da göze alarak bunu yapmalı mı diyorsunuz mesela? Çünkü puan durumu Beşiktaş'ın yukarıya evrilmesine müsaitti. Hala da müsaitti. Müsait ama. 44 puanı var. Yani ee, 7 başta tabii çok şey yani, değişebilir. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'ndan kimin çıkacağını bilmiyoruz. İlk dörtteki takımlardan biri olmayabilir. E siz ilk dörde kendinizi atamazsanız kupadan da gidecek takım var. Geçmiş olsun Avrupa yok demektir. Ya, beş... Bu riski göze alarak 
Beşiktaş ha. gelecek yılın ve yılların, yılların yapılanması yapılanmasını mı yapmalı? Tabii. Ahmet Nurçebi açıkladı. Kendi kendini UEFA'ya şikayet etti. 